ఈరోజు టాపిక్ వచ్చేసి డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ మీరియల్లో డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ యొక్క మెథడ్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ యొక్క ఫ్లో చాట్ అనేది అండ్ అలాగే ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే ఏంటో లాస్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేశాను సో ఒకవేళ మీరు కానీ చూడకపోయి ఉంటే ఆ వీడియో కూడా చూసేయండి ఆ వీడియో చూస్తే కనుక మీకు ఈ కంటిన్యూషన్ వీడియో అనేది అర్థమవుతుంది సో ఆ వీడియో అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆ వీడియో చూశాక ఇది కంటిన్యూ చేయండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో ఈరోజు వచ్చేసి అసలు డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి డిమాండ్ మెజ్యూరింగ్ ఫ్యూచర్ డిమాండ్ ఫర్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్కి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి డిమాండ్ ఉంటుంది అనేది మెజర్ చేయడాన్ని మనం డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంటాం అంటే ఎస్టిమేటింగ్ ది డిమాండ్ దట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ యూ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఫ్యూచర్లో ఆ ప్రోడక్ట్కి ఎలాంటి డిమాండ్ అనేది ఉండబోతుంది అని ఎస్టిమేట్ చేయడాన్ని మనం డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంటాము సో డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ ఫ్లో చార్ట్ అనేది నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ వీడియోలో ఇవ్వడం జరిగింది సో వాటి గురించి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది నేను ఈ వీడియోలో ఇవ్వబోతున్నాను సో అందులో డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్లో టూ మెథడ్స్ అనేవి ఉంటాయి ఈ టూ మెథడ్స్లో కూడా సబ్ క్యాటగిరీస్ అనేవి ఉంటాయి ఈ సబ్ క్యాటగిరీస్లో ఫోర్ టైప్స్ ఉంటాయి సర్వే మెథడ్ అనేది ఫస్ట్ మెథడ్ అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ వచ్చేసి స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ సో ఈ సర్వే మెథడ్లో ఫోర్ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి అండ్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్లో త్రీ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఫస్ట్ సర్వే మెథడ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సర్వే మెథడ్ అంటే ఈ సర్వే మెథడ్లో ప్రతి ఒక్కటి సర్వే జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి తెలుసుకోవడాన్ని మనం ఈ సర్వే మెథడ్లో చూడొచ్చు సో అందులో ఫస్ట్ మనం వచ్చేసి ఒపీనియన్ సర్వే ఒపీనియన్ సర్వే అంటే ఏంటి దీన్ని మనం కలెక్టివ్ ఒపీనియన్ మెథడ్ అని కూడా అంటాము అండ్ దిస్ మెథడ్ సేల్స్ మ్యాన్ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ ద రివ్యూ అబౌట్ ఎ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ అండ్ ఇట్స్ అండ్ అబౌట్ ఇట్స్ ఫ్యూచర్ డిమాండ్ సేల్స్ మ్యాన్ విల్ హ్యావ్ మోర్ నాలెడ్జ్ అబౌట్ కస్టమర్ యాటిట్యూడ్ ఈ ఒపీనియన్ సర్వే మెథడ్లో ఏం చూడొచ్చు అంటే ఇది ఒక కలెక్టివ్ ఒపీనియన్ మెథడ్ అని అనొచ్చు అండ్ అలాగే సేల్స్ మ్యాన్ అనే అతను ప్రోడక్ట్ యొక్క ఫ్యూచర్ డిమాండ్ ఎలా ఉండబోతుందని సేల్స్ మ్యాన్కి బాగా తెలుస్తూ ఉంటాయి ఎందుకంటే వాళ్ళు ప్రొడక్ట్స్ అనేది అమ్ముతూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏ ప్రోడక్ట్ అనేది బాగా సేల్ అవుతుంది అండ్ అలాగే దీనికి ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి డిమాండ్ ఉండబోతుంది అనేది ఈ యొక్క సేల్స్ మ్యాన్స్కి బాగా తెలుస్తూ ఉంటాయి అండ్ అలాగే సేల్స్ మ్యాన్కి కస్టమర్ యాటిట్యూడ్ గురించి ఒక పర్ఫెక్ట్ జనరల్ నాలెడ్జ్ అనేది వచ్చేస్తుంది సో సెకండ్ వన్ ఏంటి సర్వే మెథడ్లో సెకండ్ వన్ అనమాట ఎక్స్పర్ట్ సర్వే ఇది ఏంటి అంటే ఒపీనియన్ ఈజ్ కలెక్టెడ్ ఫ్రమ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ అవుట్ సైడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ ఒపీనియన్ అనేది డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి అలాగే అవుట్ సైడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేసుకుంటారు అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ గురించి చాలా డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఈ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ నుంచి అవుట్ సైడ్ ఎక్స్పర్ట్స్ నుంచి తెలుసుకుంటూ ఉంటారు దీన్నే మనం ఎక్స్పర్ట్ సర్వే మెథడ్ అంటాం అండ్ అలాగే డెల్ఫీ మెథడ్ ఈ డెల్ఫీ మెథడ్ అనేది ప్యానల్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ బోర్డ్ ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ అండ్ అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎవ్రీ మెంబర్ గివ్ దేర్ ఓన్ ఒపీనియన్ ఇన్ అనోనమస్ మ్యానర్ ఫైనలీ కోఆర్డినేట్స్ విల్ ప్రిపేర్ ఎ సమ్మరీ బేస్డ్ ఆన్ ద ఒపీనియన్ ఆఫ్ ప్యానల్ లిస్ట్ ఇందులో ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇందులో ఒక ప్యానల్ అనేది ఉంటుంది డెల్ఫీ మెథడ్లో ఈ ప్యానల్లో ఎవరెవరు ఉంటారంటే ఇంటర్నల్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు సో ఈ మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ అనేది అనోనమస్గా ఇస్తారు అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ ఓన్ ఒపీనియన్స్ అనేది షేర్ చేసుకోవచ్చు సో ఎప్పుడైతే ఫైనల్గా వాళ్ళ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ అనేది ఇచ్చారో అప్పుడు కోఆర్డినేటర్స్ అనేవాళ్ళు ఒక సమ్మరీని ప్రిపేర్ చేస్తారు బేస్డ్ ఆన్ ప్యానల్ లిస్ట్ ప్యానల్ లిస్ట్లో ఉన్న మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ని ఎలా ఇచ్చారో వా ఆ ఒపీనియన్స్ని బేస్ చేసుకొని వీళ్ళు ఒక సమ్మరీ అనేది తయారు చేస్తారు సో నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ అనమాట సర్వే మెథడ్లో ఫోర్త్ వన్ కన్స్యూమర్ ఇంటర్వ్యూ ఇందులో ఏంటంటే కన్స్యూమర్ ఇంటర్వ్యూ అనమాట ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది కన్స్యూమర్ అంటే వాడారు ఆ ప్రోడక్ట్ వాడిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం అంటే ఎవరు ఎవరైతే బయర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ప్రోడక్ట్ అనేది కొనుక్కున్నారు సో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం
ఇంకా బాగా సేల్ అవుతుందా వాళ్ళ వాటిలో డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి ప్రతి ఒక్కటి ఈ కన్సూమర్ ఇంటర్వ్యూలో తెలుసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈ యొక్క డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ లో స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అనేది సెకండ్ మెథడ్ అనమాట ఇందులో త్రీ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి ఇప్పటి వరకు మనం చెప్పుకుంది ఫస్ట్ మెథడ్ లో ఉన్న సర్వే మెథడ్ గురించి అండ్ ఇప్పుడు మనం స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ అనేది సెకండ్ మెథడ్ సో ఇందులో త్రీ టైప్స్ అనేవి చెప్పుకుంటాం ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి టైమ్ సర్వే అనాలిసిస్ ఈ టైమ్ సర్వే అనాలిసిస్ ని మనం ట్రెండ్ ప్రొజెక్షన్ అని కూడా అంటాము అండ్ అలాగే ఏదైతే కరెంట్ చూడండి ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ కరెంట్ ట్రెండ్ ఈజ్ గోయింగ్ ఇన్ మార్కెట్ బై యూజింగ్ ది కరెంట్ ట్రెండ్ ఈజ్ అ ప్రొజెక్షన్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇప్పుడు ఏదైతే కరెంట్ ట్రెండ్ నడుస్తుందో అది ఫ్యూచర్ లో ఎలా ఉండబోతుంది అనేది కూడా ఈ టైమ్ అనాలిసిస్ సిరీస్ లో సారీ టైమ్ సిరీస్ అనాలిసిస్ లో మనం ఎస్టిమేట్ చేయొచ్చు నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ లో సెకండ్ వన్ బారోమెట్రిక్ టెక్నిక్ అనమాట ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ది ట్రెండ్ ప్రొజెక్షన్ ఇది ట్రెండ్ ప్రొజెక్షన్ కి సిమిలర్ గా ఉంటుంది ఇది ప్రీవియస్ డేటాని యూజ్ చేసుకొని మనం ఫ్యూచర్ లో డిమాండ్ అనేది ఎలా ఉండబోతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే హియర్ వీ యూజ్ ఎకనామిక్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ ఇండికేటర్ టు క్యాలిక్యులేట్ వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం కోసం మనం స్టాటిస్టికల్ ఇండికేటర్స్ ని అలాగే ఎకనామిక్స్ సారీ స్టాటిస్టికల్ ఇండికేటర్స్ ని యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు అంటే ఎకనామిక్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి సో ఈ విధంగా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా ఎలాంటి చెప్పుకోవచ్చు చూడండి పర్సనల్ ఇన్కమ్ అగ్రికల్చర్ ఇన్కమ్ ఎక్సెట్రా ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం ఈ యొక్క బారోమెట్రిక్ టెక్నిక్ లో క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ది స్టాటిస్టికల్ ఇండికేటర్ సో నెక్స్ట్ మనం వచ్చేసి థర్డ్ మెథడ్ చూద్దాము థర్డ్ మెథడ్ ఈ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ లోని థర్డ్ వన్ అనమాట ఈ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ లో థర్డ్ వన్ వచ్చేసి రిగర్షన్ అండ్ కో రిలేషన్ మెథడ్ అనమాట ఎప్పుడైతే మనం చూడండి పోస్ట్ ద డేటా ఫ్యూచర్ డిమాండ్ డేటాని పోస్ట్ చేస్తాము ఎందుకు టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్యూచర్ డిమాండ్ ఫ్యూచర్ లో డిమాండ్ ఎలా ఉండబోతుంది అనేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనం డేటాని పోస్ట్ చేస్తాము ఈ పోస్ట్ చేయడానికి మనం ఈ వేరియబుల్ అంటే ఎఫ్ ఓఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ ని యూజ్ చేసుకుంటాం ఎప్పుడైతే ఈ ఎఫ్ ఓఫ్ ఎక్స్ అనేది సింగిల్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటామో అప్పుడు కో రిలేషన్ అనేది పర్ఫామ్ చేస్తాము ఎప్పుడైతే మల్టీ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ కింద తీసుకుంటామో మల్టీ కో రిలేషన్స్ అనేది పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అండ్ అలాగే ఎఫ్ ఓఫ్ ఎక్స్ డిమాండ్ ఈజ్ డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అండ్ డిమాండ్ డిటర్మినెన్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ డిమాండ్ అనేది డిపెండెంట్ వేరియబుల్ అలాగే డిమాండ్ డిటర్మినెన్స్ అనేది ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ గా ఈ రిగర్షన్ అండ్ కో రిలేషన్ మెథడ్ లో మనం ఎఫ్ ఓఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకొని మనం ఓవరాల్ క్యాలిక్యులేట్ అనేది చేస్తాం అనమాట బై యూజింగ్ ద బై పోస్టింగ్ ద డేటా టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఫ్యూచర్ డిమాండ్ ఓవరాల్ గా ఈ పాయింట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుని అండ్ ఎఫ్ ఓఫ్ ఎక్స్ అనే ఫంక్షన్ ని వాడతాము సింగిల్ ఇండిపెండెంట్ మల్టీ ఇండిపెండెంట్ సో ఓవరాల్ గా ఒకసారి చూద్దాము డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ అంటే ఎస్టిమేట్ చేస్తాము సో ఇందులో టూ మెథడ్స్ అనేవి ఉంటాయి డిమాండ్ ఫోర్కాస్టింగ్ లో సర్వే మెథడ్ అండ్ స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ సర్వే మెథడ్ లో ఫోర్ టైప్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఫస్ట్ వన్ ఒపీనియన్ సర్వే ఎక్స్పర్ట్ సర్వే డెల్ఫీ సర్వే అండ్ అలాగే కన్సూమర్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి స్టాటిస్టికల్ మెథడ్ ఇందులో త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి ఫస్ట్ వన్ టైమ్ సిరీస్ అనాలసిస్ బారోమెట్రిక్ టెక్నిక్స్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి రిగర్షన్ అండ్ కో రిలేషన్ మెథడ్ ఇలా చెప్పుకోవచ్చు అండ్ అలాగే నా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ గానీ వీడియో నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి థ్యాంక్